Ok, d'accord. Euh, bon, pour ma part, je vais juste essayer de, de monter un petit environnement de développement pour, euh, pour faire une application en Django, par exemple. Bon, on a juste choisi ce, ce cas. C'est bon, juste une minute le temps que je partage mon écran. Euh, ok, j'en profite en attendant qu'il est, qu est, qu est fini. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les noter et à la fin. Bon, voilà, vous mettrez vos questions directement dans, dans le chat et voilà, on va choisir. Voilà, et on va par rapport au temps, un nombre de questions sera, sera, sera pris quoi. Et à chaque fois, vous ouvrez votre micro et vous présentez et vous expliquez un peu mieux votre question au cas où euh, les participants n'ont pas compris euh, votre question. Donc, merci. Mais euh, si c'est bon, tu peux y aller. Ok, bon, je vais juste essayer de faire ça rapidement, voir un peu comment ça fonctionne. Euh, voilà, donc là, on, a, on va juste partir sur, un, sur quelque chose d'assez simple. Euh, donc là, je vais juste ouvrir mon terminal. Euh, ouais, donc là, j'avais créé ce dossier-là. Et là, peut-être je vais juste créer un nouveau dossier que j'ai je vais appeler euh, Galsen Dev euh, Demo. Désolé pour le bruit derrière. Et là, je vais ouvrir mon éditeur dessus. Voilà, donc là, la chose sur laquelle on va débuter, c'est qu'on va juste créer euh, trois fichiers. Donc, le premier fichier, ça va être un Dockerfile. Euh, ok, donc là, je vais les droits d'écriture. Peut-être que je vais juste faire un CH11 dessus pour pouvoir avoir les droits d'écriture dessus. Euh, peut-être que je vais faire ça. J'espère que vous voyez mon écran, que c'est clair. Hein. Ok, CH1. Donc là, je vais donner. Donc, basiquement, je vais changer le propriétaire de ce, de tout de ce dossier-là. Pour vous dire que maintenant, ça va appartenir à l'utilisateur courant. Et là, je pourrais créer mes fichiers dessus. Donc là, euh, je vais juste créer trois fichiers dessus. Donc le premier, ça va être le Docker file, comme nous l'avions expliqué tout à l'heure. Donc le Docker file, ça va comporter la, la recette qui va nous permettre de construire nos images. Ensuite, euh, le Docker compose, euh, le Docker compose.yaml. Et ensuite, euh, un fichier communément appelé requirements.txt. Donc, euh, dans l'écosystème Python, on a tendance à créer ce fichier requirements.txt là qui va un peu être l'équivalent de votre package.json ou bien si vous développez sur du JavaScript, donc package.json ou bien votre composer.json. Donc, ça va lister l'ensemble des dépendances de votre application. Et après, on pourra l'utiliser pour euh, dire à Docker que lorsqu'il va créer cette, euh, ce conteneur-là, d'abord, tu vas euh, exécuter cette... Euh, installer plutôt, plutôt l'ensemble des dépendances qui se trouvent dans ce, dans ce fichier-là. Donc, euh, sans plus tarder, nous allons juste dire que pour les dépendances, nous allons avoir besoin de Django. Je vais faire ça. Euh, ouais. Donc là, nous allons avoir besoin de Django, euh, une version de Django qui est supérieure ou égale à 3.0, euh, qui est compris entre 3.0 et 4. Voilà. Donc là, on a besoin d'une version de Django qui est compris entre 3.0 et 4.0. Et là, on va également besoin, on va également avoir besoin de PsychoPG2. Donc PsychoPG2, en fait, c'est juste l'adapteur. Donc c'est l'adapteur qui est le plus, le plus populaire au niveau de, de, de Python pour pouvoir euh, communiquer avec des bases de données de type euh, PostgreSQL. Bon, là, pour le moment, ça n'a rien à voir avec Docker, c'est juste pour pouvoir bootstrapper un peu l'environnement de, de Django. Donc, PsychoPG2, euh, Binary, 
et on aura besoin d'une version qui est supérieure ou égale à euh, 2.8. Donc là, on est, on est bon pour notre euh, l'ensemble des, des dépendances dont on a besoin pour, pour notre application Django. Donc là, c'est c'est propre à, à, à Django. Si par exemple vous vouliez démarrer une, un environnement de développement pour euh, du, du JavaScript ou bien pour du PHP, ça va être différent. Donc vous allez peut-être com commencer par votre composer.json et voilà, énumérer l'ensemble des dépendances dont vous allez avoir besoin et après vous allez, vous allez continuer avec euh, les configs à mettre en place. Donc euh, chaque environnement est spécifique à la techno à laquelle, euh, bien sur laquelle vous, vous voulez travailler. Quoi. Donc, euh, maintenant, on va passer au niveau du Docker file. Donc, euh, ici, pour le Docker file, la première instruction à mettre, c'est le from. Donc, basiquement, voilà. Donc, le from, en fait, toutes les images sont basées sur une autre image, en fait. Donc, là, vous pouvez dire que voilà, mon image que je vais ainsi créer est basée sur une autre image. Et après, vous allez continuer avec les autres instructions qui vont suivre. Et à partir de ces instructions-là, vous allez pouvoir créer vos, vos, vos images. Donc là, nous, nous allons partir sur euh, une image de Python 3, vu que nous allons travailler sur Django. Ensuite, nous allons euh, c'était un environnement de, une variable d'environnement plutôt. Donc, euh, les environnements de, les, les, plutôt les variables d'environnement peuvent être écrites de cette forme-là. Donc, qui égale value. Donc là, nous allons juste euh, mettre Python. Uh, Python uh, un bufferage, je pense que c'est ça, égal 1. Donc, concrètement, cette uh, variable d'environnement va juste nous permettre de nous assurer que l'ensemble des logs sont, sont bien, euh, vont bien euh, sortir ici au niveau de, du terminal et qu'il ne va pas mettre certains logs au niveau d'un tampon ou bien d'un cache. Donc, c'est juste pour ça. Et ensuite, nous allons faire un work deal. Donc, le work deal, ça va nous permettre de définir le répertoire sur lequel euh, on va se placer, bien le, le répertoire sur lequel on va mettre nos fichiers au niveau de, du conteneur. Donc là, si on met par exemple euh, slash code, donc là, il va juste créer un répertoire euh, code au niveau de ce conteneur-là qu'il va créer à partir de, ce, de cette image-là. Donc, basiquement, ici, on se base sur une image euh, sur Python 3. Donc, peut-être on peut juste aller au niveau du Docker Hub. Donc, le Docker Hub, c'est, comme on l'a dit, c'est le registre officiel de, de Docker où sont répertoriés, bien, entreposés l'ensemble des images officielles de, de, toutes les, de tous les constructeurs, bien, de tous les techno. Donc là, si je tape Python, par exemple, vous allez avoir... Euh, ça, c'est l'image officielle de, de Python. Donc, vous avez... Vous voyez ici que ça a été mis à jour il y a 19 heures. Et là, si vous descendez, vous pouvez avoir tout un tas d'informations. Des fois, vous avez aussi, bon, le plus souvent, vous avez des informations sur comment, comment démarrer des conteneurs à partir de cette image. Et voilà, vous avez juste une petite documentation de, de ça. Donc, nous, on se base juste sur cette image-là, comme vous le voyez, pour notre docker ici. Je le prends ici. Donc là, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait On va faire un copy. Donc l'instruction copy va nous permettre de copier un fichier ou bien un ensemble de fichiers, ou bien un répertoire tout simplement, depuis l'autre, donc depuis notre, notre répertoire courant ici au niveau de notre machine, vers le conteneur. Donc euh, c'est tout simplement ça. Le copy va juste nous permettre de copier des fichiers depuis l'autre vers le conteneur. Et là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va copier le fichier requirements.txt que l'on vient tout juste de, de créer. Et on va le copier au niveau de slash code, donc euh, le répertoire que l'on a créé ici au niveau du conteneur. Donc, on peut mettre soit ça, soit euh, juste euh, point slash. Donc là, on copie depuis euh, l'autre, donc depuis ici. Donc, on copie ce requirements.txt là dans le répertoire courant au niveau du conteneur. Et le répertoire courant au niveau du conteneur, c'est ce code-là que l'on a défini ici au niveau du work deal. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait La prochaine étape, c'est euh, l'installation de l'ensemble des dépendances que l'on a énumérées ici au niveau de ce requirements.txt là. Et pour cela, on va utiliser l'instruction run. Donc l'instruction run va nous permettre d'exécuter de, une commande à l'intérieur du conteneur. Donc euh, on va mettre un euh, pip install. Donc euh, pip 
tout simplement, c'est le gestionnaire de dépendance au niveau de Python. Donc, il y en a d'autres, mais c'est le plus populaire. Donc, on va mettre pip install-r requirements.txt. Donc, ici, je pense que c'est requirements.txt. Ouais. Donc là, ce que l'on dit, c'est tout simplement exécute-moi cette commande-là au niveau du conteneur. Et là, ce que l'on fait, c'est qu'on va installer l'ensemble des dépendances qui se trouvent au niveau de ces requirements.txt là. Après cela, on va faire un copie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le copie va nous permettre de copier un fichier ou bien un ensemble de fichiers depuis l'autre vers le conteneur. Et là, on va copier tout ce qui se trouve au niveau de notre répertoire courant ici, au niveau de l'autre, vers le répertoire euh, du conteneur. Donc, comme ça. Donc, si on veut aussi, on peut mettre directement slash, euh, slash code comme ça. Donc, ça va copier l'ensemble de tout ce qui se trouve ici, vers ce répertoire-là. Donc là, moi, je préfère euh, mettre cette syntaxe-là. Et là, on est bon pour le, pour le, pour le Docker file. Donc là, on est bon pour le Docker file. Maintenant, on peut passer au, au Docker Compose. Donc, euh, le Docker Compose, ça va nous permettre de mettre en place euh, un ensemble de, de services. Donc, chaque service, en fait, va héberger un, une brique de notre application. Donc là, vu que l'on va essayer de développer une petite application à Django, on va peut-être avoir besoin d'une base de données qui sait. Euh, donc là, ce qu'on fait, c'est quoi Donc ici, la première instruction au niveau de... Euh, Excuse-moi, on va essayer de te couper. Allô euh, Allô Oui, oui. Euh, Est-ce que tu peux un peu augmenter la taille de tes écritures au niveau de ton, de ton éditeur Ah, ok. Euh, désolé. Euh... C'est bon encore. Ok, c'est bon comme ça Allô Oui, là, c'est bon. Ok, cool. Ah, c'est bon, ok. Ok, cool. Um, ouais. Donc là, c'était tout, je crois, pour le, le Docker file. Donc ça, ça va être un peu notre, notre recette pour construire nos, nos images. Et à partir de cette image-là, on pourra essentiellement nos conteneurs. Et pour le Docker Compose, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par la première instruction du Compose qui va être la version à utiliser. Donc, c'est la version de, de l'API Compose. Donc, il faut savoir que de version en version, il y a juste euh, soit la syntaxe qui va changer ou bien il va y avoir de, de, de nouvelles choses que les développeurs de, de Compose ont ajoutées. Donc, c'est juste ça et ça peut, ça peut changer. Et là, nous, on va partir sur la version 3.3 et ensuite, euh, ce qui suit, ce sont les services. Donc, euh, comme nous l'avions exposé euh, auparavant, Docker Compose va nous permettre d'orchestrer un ensemble de conteneurs. Et chaque conteneur va être basé sur une image, donc euh, classique. Et voilà, si on a par exemple une architecture qui est, voilà, qui est euh, comme dans notre cas, on a une application. Dans notre exemple, c'est Django. Et après, on va avoir besoin d'une base de données. Chaque brique de cette architecture-là va être considérée comme un service. Et donc là, on va avoir besoin de deux services. Donc, euh, le premier, ça va être par exemple la base de données. Et ensuite, bon, le, ça c'est le nom du service. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler database ou voilà, ce que vous voulez. Donc, c'est juste le nom du service. Mais on va l'appeler DB. Et ensuite, l'autre service, ça va être notre application ici que l'on va, va développer. Donc, on peut l'appeler par exemple web. Voilà, donc, basiquement, ça, c'est le strict minimum au niveau du Docker Compose. Et après, ici, on va, on va essayer de définir euh, l'ensemble de ces services-là. Donc, pour la base de données, euh, pour la base de données on peut peut-être partir sur des postgres Donc là, je peux juste revenir au niveau de, de, de Docker Up. Donc, la registre officielle de Docker. Donc là, si je cherche, par exemple, Postgres, euh, vous allez avoir une image officielle de Postgres, par exemple ici. Là aussi, ça a été mis à, mis à jour il y a 19 heures. Et là, vous pouvez avoir un, peu, un petit aperçu de comment construire euh, des conteneurs à partir de l'image de Postgres. Donc, c'est un peu ça. Bon, vu que j'ai déjà lu ça pour vous, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que pour notre service euh, base de données ici, on va utiliser euh, l'image 
Donc là, on va lui dire que comme image, on va, on va utiliser l'image de Postgres ici. Donc là, ils disent que pour, par exemple, récupérer cette image, vous pouvez faire un Docker pool. Donc là, moi, je vais juste récupérer le nom de l'image. Donc, c'est Postgres. Quoi d'autre Bon, peut-être on peut dire que lorsque l'on va exécuter ce fichier Docker Compose YAML là, il va créer des conteneurs qui sont basés sur ces, sur ces services et voilà, sur ces images là. Donc, on va dire que lorsqu'il va créer un conteneur à partir de, de ce service-là, de cette image conteneur name, de cette image Postgres plutôt, le nom du conteneur sera, euh, par exemple, euh, Galsen euh, Dev Postgres DB. Oups, donc, plutôt là, on tire. Là, c'est juste facultatif. Si vous ne le mettez pas, il va par défaut... Euh, prendre le, le nom du répertoire, je crois, ensuite mettre euh, underscore le nom du service ou quelque chose dans le genre. Donc ça, c'est juste facultatif. Ce qui est plus important, c'est l'image à partir du, de laquelle on, on va construire nos, nos conteneurs. Ce dont on a besoin également, c'est un volume. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les, les conteneurs sont par défaut um, stateless. Donc, si vous essayez, par exemple, de faire persister des données, si le conteneur est démarre, vous risquez de, de perdre ces données. Et là, on va utiliser le, un, un volume. Donc, le volume, ça va tout simplement nous permettre d'attacher un, un répertoire quelconque. Un répertoire quelconque à, à un répertoire particulier au niveau de, du conteneur pour pouvoir faire persister les données. Donc, ça, j'ai juste essayé de faire quelque chose comme volume ici. Et là on peut lister l'ensemble des volumes. Donc, si on met cette instruction-là, donc le tiré, ça va juste dire que là, c'est une liste, le volume-là, c'est une liste. Et là, on peut avoir plusieurs volumes qui sont mappés au niveau de ce, de ce conteneur-là. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un répertoire data. Ici, donc, ça, c'est au niveau de l'autre. Donc, le data va se trouver ici. Et ce data-là, il va y avoir un autre répertoire DB dessus. Et ce dossier DB qui se trouve dans Data, qui se trouve dans le répertoire Cola, là, on va le mapper à slash var, slash euh, lib, slash postgresql, euh, slash data. Donc là, on va concrètement, cette instruction va tout simplement dire qu'on va mapper ça, donc ce répertoire-là qui se trouve au niveau de notre de notre répertoire courant à ce répertoire-là au niveau du, du conteneur. Donc, par défaut, Postgres, que lui, il stocke les données que l'on va écrire au niveau de ce dossier-là. Et là, on pourra persister les données. Donc, ça, c'est par rapport au service DB. Donc, l'autre chose, c'est les variables d'environnement. Donc, là, on va devoir euh, c'était les variables d'environnement qui concernent la base de données-là. Donc, à savoir le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur, le password, ce genre de choses. Euh, pour l'instant, on va partir sur ça. Donc, euh, toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver au niveau de, du Docker Hub ici de, de Postgres. Donc là, il explique bien ça. Donc ça, c'est pour le nom d'utilisateur de la base de données et donc le nom de la base de données. Il y a également d'autres paramètres. Mais nous, on va juste prendre le Postgres euh, user. Donc, on va commencer par le nom de la base de données. Donc euh, là, ça va être... Postgres DB et on va créer une base de données qui va s'appeler Galsen Dev Demo, par exemple. Ensuite, euh, on va prendre quoi Le user. Donc là, on va créer un utilisateur qui s'appelle Galsen Dev, par exemple, aussi. Et le password, ça va être Postgres DB, password ou bien Postgres password. Ouais, Postgres password. Donc là, si vous avez besoin d'une image quelconque, vous avez juste à aller au niveau de Docker Hub. Et voilà, si vous recherchez le nom, vous allez avoir l'ensemble des informations vous permettant de, de créer ces, ces conteneurs-là à partir de ces images. Bon, là, on va juste mettre des for life. Et là, on est bon pour euh, le service DB. 
Maintenant, en ce qui concerne le web, donc le web va concerner notre application que l'on va localiser ici, donc euh, l'application Django. Et pour cela, on va mettre la même chose. Donc là, on va définir le container name qui va être, euh, par exemple, Galsen Dev, quoi, peut-être Django App. Ensuite, euh, ici, donc là, comme vous le voyez, on a spécifié l'image euh, euh, à laquelle va se baser ce service-là. Donc, ni, ici aussi, on peut bel et bien définir euh, cette instruction image pour qu'il puisse récupérer cette image-là et construire des conteneurs à partir de cette image-là. Mais nous, vu que ce service web-là va concerner notre application, donc euh, on va lui dire que tu ne vas pas prendre d'image particulière, mais tu vas plutôt construire euh, l'image de notre application qui se trouve ici à partir de ce Docker file-là. Et pour faire ça, nous allons utiliser l'instruction build. Et pour utiliser cette instruction-là, on va juste euh, mettre comme valeur le chemin où se trouve le, le Docker file. Donc ici, le Docker file se trouve ici. Et là, il va euh, créer les conteneurs à partir de ce Docker file-là qui se trouve au même niveau que ce Docker compose-là. Donc au niveau du répertoire courant. Là, j'espère que je ne vais pas trop vite. Et ensuite, euh, on va mettre euh, commande. Et là, ça va être la commande qui sera exécutée lorsque ce conteneur-là sera démarré. Pour la commande, on va mettre, bon, vu que c'est du Django, c'est bon, du classique, plutôt manage.epi. Donc, lorsque l'on va générer ici notre application Django, il va y avoir un script manage.epi qui va nous permettre de démarrer l'application Django. Donc, manage.epi, euh, run server euh, 0.0, que l'on puisse y accéder depuis n'importe où, et sur le port 8000. Après cela, on va aussi créer un volume. Donc, vu qu'on est en mode développement, tout ceci, on pourrait les installer au niveau de notre machine. Mais là, vu qu'on utilise Docker, tous ces, ces, ces briques seront dockerisées et nous, on n'aura absolument rien du tout à installer au niveau de notre machine. Seul Docker va, va suffire. Et donc là, pour le volume au niveau de ce service-là, on va dire que tu vas mapper euh, le répertoire courant au répertoire slash code qui se trouve au niveau du conteneur. Et n'oubliez pas, euh, ce conteneur-là ce conteneur va être créé à partir de cette image-là. Cette image est définie au niveau de ce, ce Docker-file-là. Et si vous voyez ici le workdir, donc là, on a défini notre, le répertoire de travail qui est slash code, qui va héberger l'ensemble de notre, de notre code source. Donc, basiquement, c'est la raison pour laquelle on a ça. Et là, lorsque l'on va faire des... Et donc là, lorsque l'on va faire des modifications au niveau de ce, de ce répertoire-là, donc euh, quand on va générer nos, nos, nos fichiers pour euh, le projet Django, cela va automatiquement être répertorié au niveau de, ou bien répercuté au niveau de notre conteneur. Et là, ça va nous faciliter grandement la tâche. Et il reste deux, trois choses à ajouter. Donc euh, peut-être euh, le port d'écoute. Donc là aussi, le port, c'est une liste. Donc vous pouvez énumérer un ensemble de, de ports d'écoute ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que lorsque ce conteneur va démarrer là, vu que l'on démarre le serveur au niveau du port 8000, donc là, on va mettre 8000, 2.8000. Donc pour faire simple, on va juste mapper le port 8000 de notre ordinateur, donc de notre machine, au port 8000 du conteneur. Ce qui fait que lorsque l'on va taper sur le local OS 8000, ça va rediriger le trafic vers le local OS 8000 du, du conteneur. Donc, c'est juste ça. Et après, euh, la dernière instruction, ça va être « depends on » pour dire que cette application-là dépend de la base de données. Donc, ici, le service DB que l'on a défini ici. Donc là, ça va permettre de démarrer d'abord la base de données avant de démarrer l'application. C'est euh, juste ça. Donc, euh, concrètement, voilà notre, notre Docker Compose qui est bon, notre Docker File qui est bon aussi. Et là, on peut essayer de voir euh, si tout est OK. Donc là, peut-être pour vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur de, au niveau de votre Docker Compose pour Yaman, vous pouvez saisir la commande Docker Compose euh, config. Et là, s'il euh, vous sort euh, carrément ce que vous avez écrit au niveau de votre fichier euh, Docker Compose, ça veut dire que c'est bon. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas commis d'erreur euh, au niveau de votre, de votre fichier de, 
Docker Compose. Donc s'il y avait une erreur, par exemple, si j'avais mis un environment comme ça, donc là, il va vous dire que ah, ce n'est pas bon ou bien que vous avez fait une erreur. Donc là, vous voyez, il est invalid because service DB, donc environment. Donc là, il est assez intelligent pour nous indiquer là où se trouve l'erreur au niveau de votre fichier de configuration. Et là, euh, vu que tout est bon, on peut essayer de construire euh, tout ça. Euh, ouais, donc pour cela, on va faire un Docker Compose. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un Docker Compose Up. Donc le Docker Compose Up va aller directement lire euh, ce fichier Docker Compose.yaml là. Euh, récupérer les images dans notre cas de notre service DB, vu qu'il a besoin de ce Postgres là pour euh, construire cette image. Et lui, dans le cas de, service, euh, de ce service web là, il va construire euh, l'image ici. Mais nous, vu que nous sommes en environnement de développement, nous allons faire quelque chose comme euh, Docker Compose euh, Run Web. Donc là, c'est pour dire que tu vas, me, tu vas exécuter la commande que je vais te donner tout à l'heure au niveau de ce service web là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire euh, euh, Django Admin. Euh, start project. Et ensuite, on va appeler le projet euh, Galsen Dev Demo. Donc là, en fait, euh, euh, ce qu'il fait, c'est que lorsque l'on va exécuter cette commande, il va euh, euh, lire ce fichier de code compose pour YAML, là, construire les images et tout le travail là derrière. Et après, euh, Lorsqu'il va installer l'ensemble des dépendances, donc vu que par exemple ici, on va construire euh, l'image pour le web à partir de ce Docker file là, donc là, il va installer l'ensemble des dépendances. Lorsqu'il va installer l'ensemble des dépendances, vu que l'on a spécifié ici Django, on va avoir euh, la ligne de commande Django Admin qui va nous permettre de générer une application ou bien un projet. Donc, euh, dans notre cas ici, le Django Admin va nous permettre de générer un projet. Et là, on va lui dire d'exécuter ce script là. Et lui spécifier que l'on veut un projet qui se nomme Galsen Dev Demo. Donc on va essayer de voir ça. Et là, tu vas générer au niveau de ce répertoire courant. Donc là, euh, ok, donc dans ce genre de situation, si vous rencontrez ce, ce problème, c'est juste un truc de permission. Donc vous pouvez dire, euh, vous pouvez juste changer le, le droit de, du répertoire courant. Moi, je vais faire un CH own moins R pour être tranquille, de la user, de point, de la user, de point. Là, c'est mon mot de passe. OK. Et donc là, on refait la commande pour voir. OK. Donc là, tout se passe bien. Donc là, il est en train de lire le fichier de code file là. Là, il installe les dépendances. Donc, vous voyez ici, il a installé Django, Psycho PG2. Et là, il est en train d'exécuter de, la commande que je lui ai demandé d'exécuter, c'est-à-dire la génération du projet. Et là, comme vous le voyez ici, on a notre projet qui est, euh, qui est généré. Donc là, ce sont les fichiers classiques de Django. Et euh, ouais, donc là, le fichier data DB. Donc, comme vous le voyez, ce sont les fichiers de Postgres. Donc, euh, c'est à cause de ça, en fait. Donc là, on a décidé de mapper le répertoire courant qui se trouve, euh, le répertoire DB qui se trouve dans le DT, qui se trouve dans le, dans le répertoire courant, pour voir les DT qui se trouve au niveau du conteneur. Et donc là, on a bindé, en fait, ce répertoire de ce conteneur-là au niveau de notre répertoire ici. Donc, par défaut, il est créé quoi. Et là, tout est bon. On peut commencer à coder et on peut juste... Euh, démarrer ce serveur là donc vu que l'on a spécifié euh, cette commande là au niveau du service web de ce docker compose on peut juste faire un docker compose up donc docker compose up et dans ce cas on devrait avoir les logs de notre serveur et comme vous le voyez ici on a notre gas dev django up qui, qui run parfaitement donc ça c'est les migrations et là on voit bien que tout se passe bien on peut regarder les logs de notre postgres aussi donc, si je remonte un peu, on devrait avoir euh, 
le table de la création de base de si on le voit, non. Donc là, euh, permission de donner pour notre open file. Ok, ça c'est sûrement à cause du, du dossier là. Donc là, je vais remettre les bonnes permissions au niveau du euh, dossier slash date là. On va refaire la même chose. Donc date. Comme ça, je ne vais pas avoir de problème. Euh, ce que je peux faire, je refais un Docker Compose Up. Voilà, donc là, on voit bien que database system is ready to accept the connection. Donc là, c'est bon, notre conteneur de base de données est bien créé. On voit bien ici aussi que notre application Django est bien démarrée. Euh, donc là, si vous voulez avoir l'ensemble des... l'ensemble des trucs que Compose a, a créé. Vous pouvez juste faire un Docker Compose euh, PS. Là, vous voyez notre Galsen Dev Django app. Donc, c'est le service web que l'on a défini ici. Et votre Galsen Dev Django DB, donc qui est le, la base de Postgres qui est up également à ce niveau-là, que l'on a défini au niveau du service database. Donc, euh, voilà. Et vu que l'on écoute sur le port 8000, on peut juste faire un local aussi 2.8000. Et si tout se passe bien, on devrait avoir la page par défaut de Django. Et comme vous le voyez ici, on a l'installation qui fonctionne proprement. Et là, on a bien bootstrapé un environnement qui est assez simple pour partir sur du Django. Et là, vous pouvez commencer à développer. Et euh, vous avez votre serveur Django qui est là. Vous avez du live loading, donc là peut-être si je peux juste changer le langage au niveau du, de la config. Donc là c'est bon, je vais juste mettre frfr. Euh, là aussi, problème de permission. Le plus souvent, si vous avez ces problèmes de permission là, soit vous faites un ch mode ou bien vous faites un, un ch on au niveau de ce, de ce répertoire là. Est-ce que tu ne vas pas faire un ch mode une bonne fois pour être tranquille? Ouais, normalement maintenant c'est bon. Des fois il est surtout avec la, les dernières versions de l'escode là. Ouais, donc là il enregistre bien. Et là comme vous le voyez, j'ai juste changé le langage euh, ici au niveau de la config de Django. Donc ça c'est au niveau du settings.py. Et là si je rafraîchis la page, on devrait avoir tout ceci qui fonctionne en français. Donc là c'est bon. bon Peut-être... Là, c'est juste pour bootstrapper un environnement facilement avec euh, Docker et Docker Compose en mode développement si l'on veut partir sur du, sur du Django. Donc peut-être là, je vais juste essayer de faire des petits trucs. Comme ça, vous pouvez avoir euh, un aperçu de comment fonctionne la, la chose. Euh, peut-être... Peut euh, ce que tu peux faire, c'est changer les, les, les configs de la base au niveau de, de ton settings. Ça reste, oh. toujours, sur début, ça reste toujours sur les SQLite. Tu peux changer ouais, ça. ça. Ouais, ça reste toujours du, sur du SQLite. Bon, je reviendrai après sur ça. Peut-être que je vais juste essayer de faire quelque chose de simple. Bon, là, je vais créer un fichier euh, views.py. Donc là, euh, grâce au mapping que l'on a fait ici au niveau du, de notre compose. Donc, euh, ouais, donc là, le volume, donc l'ensemble des fichiers que l'on va créer ici vont être euh, répertoriés également. Plutôt répercutés au niveau du, euh, du conteneur. Et après, voilà, si on veut passer euh, en mode prod, on va juste faire une petite modification peut-être au niveau du Docker file. Si on veut juste euh, passer en prod pour euh, l'application en tant que telle ou bien faire quelques ajustements également au niveau du Compose YAML. Donc là, peut-être je vais juste créer une page web simple qui retourne quelque chose. Donc là, je vais juste créer un views.py. Bon, ça, c'est la convention au niveau de Django. Et là, peut-être je vais importer... Allô, oui. Euh, bon, rapidement, j'ai une question. C'est-à-dire, au, au stade où tu es, imaginons que l'application est, est déjà top, que vous avez déjà fait un quelqu'un qui est propre. Maintenant, vous voulez configurer l'environnement de test rapidement. Euh, je n'ai pas compris ta question. Tu peux peut-être répéter. En fait, je disais que, en fait, il, euh, actuellement, là où vous êtes, je considère que, que l'application est déjà finie. Vous avez déjà développé votre application, c'est correct. Maintenant, vous voulez mettre en place un environnement de production et du, du test rapidement avec euh, la confiance de Docker Compose et toutes ces choses-là. Comment est-ce que... 
mon professeur fait euh, Ok, bon, là, en fait, l'exemple que l'on a décidé de, de montrer ici, c'est comment monter un environnement de, de dev avec Docker et Docker Compose. Donc là, comme technologie, on a décidé de... On a apporté notre choix sur, sur Django. Vous pouvez bien évidemment le faire euh, avec une autre technologie, tout ça. Mais peut-être vous, votre préoccupation, c'est comment le mettre en, en test, si j'ai bien compris, si vous voulez tester, par exemple, une application. C'est ça. OK. Bon, euh, les approches sont, sont, sont différentes. Les approches sont différentes. Selon que vous vouliez faire euh, des tests ou bien que vous vouliez mettre en prod. Mais dans ton, dans ton cas, bon, si tu me permets de le tutoyer. Si vous ça marche, voulez ça tester... marche. C'est la ouais. famille. OK. Donc, euh, je pense que toi, ta question, c'est que l'application est déjà faite et tu veux tester et tout ça. C'est ça. OK. Donc, dans ce cas, euh, par rapport à la technologie que tu vas utiliser, euh, imaginons que, voilà, euh, dans notre cas ici, c'est Django, l'application a déjà été développée et tout ça. Il va ça. falloir... Il ouais, va falloir juste créer ce Docker file là et ce Docker Compose. Bon, si, par exemple, dans le cas de ton application, il y a plusieurs entités qui interagissent, mm -hmm. soit une base de données, une application front, une application euh, back, par exemple. Dans ce, dans ce genre de situation, vous pouvez juste, si c'est juste pour tester, vous pouvez partir sur un Docker file et un Docker Compose. Ça, ça, ça dépend de vous. Mais après ça, 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 ça dépend des, des, des contextes en fait, la manière dont vous allez rédiger vos Docker Compose ou bien vos Docker, euh, vos Docker Files. Ils peuvent être légèrement différents selon la, la position sur laquelle vous vous trouvez. Soit vous voulez tester ou bien vous voulez partir dans le prod ou bien vous voulez rester sur le dev. Je vois, je vois. En fait, moi, directement, l'idée qui m'est venue, c'est de créer un Docker File. C'est-à-dire, mm -hmm. Docker Compose, bon, disons, disons, Docker Compose, point dev et point euh, test, et puis un Docker Compose, point dev, un Docker Compose, point prod, un truc comme ça. Exactement. Donc, en, en fonction de chaque environnement, je déploie, en fait, la, le Docker Compose qui va avec. Ouais, ça, ça aussi, c'est possible. C'est la bonne manière, en fait. Ça, c'est les best practices. Okay. C'est vraiment la, la bonne approche à, à utiliser lorsqu'on qu 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 fait du dev en environnement réel. Quoi. Avoir un Docker Compose en dev, un Docker Compose en test, un Docker Compose en, en prod. Et selon l'environnement, vous allez juste switcher sur euh, le bon fichier à exécuter. C'est ça. Ok, voilà. merci, c'était ça. Mm. Ok, pas de souci. Donc là, je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour moi. Bon, je vais juste essayer de faire quelque chose d'assez simple ici. Je suis retourné une page web peut-être. Donc là, from Django HTTP. Donc là, c'est propre à Django. Je vais importer euh, euh, le module HTTP response qui va nous permettre de, de, de renvoyer une réponse HTTP. Là, je vais décrire une vue pour Django. Lui, il fonctionne sur une architecture euh, bon, MVT, Model View Template ou bien Model View Controller. C'est une architecture qui est assez proche de, du modèle euh, View Controller. Donc là, je vais juste euh, mettre une fonction Home qui va prendre un paramètre une request. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste retourner un objet de type HTTP response avec euh, un Hello World, tout simplement. Ici, on va mettre euh, H1. Et là, on va mettre « Hello World » le classique. Donc là, peut-être, je peux mettre le docstream comme ceci pour avoir le multiline. Et là, je vais mettre un hashtag euh, « Galsendev » hashtag « Docker » hashtag « Galsend ». Et là, on va partir sur le urls.p et on va lui dire que lorsque tu vas taper sur le path slash hello, tu vas exécuter cette vue-là. Cette vue, on va importer ça depuis euh, views, donc from that import views. Donc là, on va importer views qui se trouve ici. Et au niveau de views, on a défini notre fonction home. Et là, on est bon. Donc là, lorsque l'on va aller sur slash hello, on va, on va exécuter cette euh, méthode home qui se trouve dans view et il va tout simplement renvoyer cet objet HTTP response qui comporte euh, cet HTML qui n'est pas du tout valide. Donc là, si je vais sur slash home, euh, qu'est-ce qu'il fait 
Le développeur met le slash, enlève le slash au début, au niveau de ton URL.py. Ah ouais, désolé. Merci, Kanote. Nous sauve la vie, comme d'habitude. Euh, non, il dit qu'il ne trouve pas. Euh, ok. Euh... C'est hello au lieu de admin. Euh, hello au lieu de. Ah oui, t'as mis hello, t'as mis hello. Regarde, au niveau de ton URL. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis T'as mis slash hello. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il m'a fait là euh, Ok. Je vais dans slash hello, tu vas me dire ça. Uh, views, home, ok. Non, 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 ça devrait passer, non? non après le hello, tu as oublié le slash après le hello, c'est quoi? Voilà, c'est qui vous l'avez dit. Non, 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 ça devrait passer aussi, hein? Voilà. Euh... Attends, il dit pas. Okay. Voilà. Ok, ouais, c'est vrai que. Si tu ne mets pas le slash. Si tu ne mets pas le slash, il va, il, il va prendre en compte que, je ne sais pas, c'est Django, Django avec le truc là. Mais bon, ce n'est pas grave. Ouais, mais, je pas. Pense, ouais, mais je pense que tu peux mettre ça. Mais il y a une configuration à mettre ici. Je pense que c'est appel de slash. Comme ça, par défaut, il va ajouter le... Je mets ici appel de slash à true. Et là, par défaut, si je ne mets rien, il va ajouter le, le slash. Quoi. Je pense que c'est par rapport au aux différentes versions de Django. Et là, par exemple, si je mets rien, normalement, ça devrait passer. Donc là, il met le slash par défaut. Et ouais, donc là, peut-être, il faut juste que je mette le, le slash comme ça. Et si je mets rien ici, par défaut, il va l'ajouter et voilà, on ne va pas avoir de problème, quoi. Juste pour éviter ça, petite astuce. Ouais, donc euh, là, euh, c'est juste ça pour euh, en ce qui concerne le fait de bootstrapper un environnement de dev en, à Django. Donc peut-être pour la partie base de données. Donc par défaut, vu que Django, lui, il expose euh, une administration qui est assez puissante pour gérer notre application. Donc là, par défaut, on a le slash admin. Et ouais, donc on a admin. Donc si on va au niveau de admin, là on n'a pas encore d'utilisateur. Donc là on n'a pas encore d'utilisateur. Peut-être on va juste essayer d'en créer. Mais avant ça, vu que Django lui fonctionne avec ses systèmes de migration, là on va juste exécuter les migrations pour qu'il puisse créer l'ensemble des tables par défaut au niveau de la base de données. Donc pour ça, je vais peut-être interrompre ça. Et là, on va juste dire... Docker Compose de nous exécuter cette commande-là au niveau du service web, donc euh, ce service-là. Donc tu vas m'exécuter la commande euh, manage.ip, plutôt Python. Donc vu que on va exécuter ce script-là, le manage.ip, ouais, il est là. Donc Python, manage.ip, euh, plutôt comme ça, euh, migrate qu'il puisse euh, faire la migration ici, à ce niveau-là. Donc là, on voit bien que l'immigration est effectuée. Il va créer les bonnes, euh, les bonnes tables au niveau de la base de données. Et après cela, on va exécuter... Euh, quoi encore Je pense que c'est manager.ep aussi, pour pouvoir créer un nouvel utilisateur qui puisse accéder au niveau de l'interface d'administration de Django. Donc pour cela, on va lui dire de nous exécuter cette commande toujours au niveau de ce service. Et on va lui dire euh, create euh, super user comme ceci. Et là, normalement, il nous demande le nom d'utilisateur que l'on va utiliser ici pour pouvoir accéder à l'interface euh, d'admin. Donc là, on va mettre galsendev. Galsendev, moi, on va mettre galsendev arrobase euh, localhost.com et le mot de passe on va passer 1, 2, 3 passer 1, 2, 3 et donc là l'utilisateur a bien été créé et là je fais un docker compose up et là normalement si tout se passe bien euh, on devrait pouvoir accéder à l'interface d'admin de Django avec l'utilisateur dev et le mot de passe passer 1, 2, 3. 
Et là, comme vous le voyez, on accède bien à l'interface de Django. Donc là, on peut ajouter de nouveaux utilisateurs, de nouveaux groupes. Et là, il y a l'utilisateur que l'on a créé ici grâce au, au manager.p, l'utilitaire, donc qui nous permet de créer des super users. Donc là, c'est tout à ce niveau-là. Euh, bon. Juste partir sur. Euh... Ouais. Donc, basiquement, c'est ça en fait. Vous pouvez facilement bootstrapper vos, vos applications avec Docker et Docker Compose. Et là, vous pouvez développer votre application tranquillement sans problème. Quand vous empliez avec tout ce qui est dépendance ou bien euh, tout le. Euh, tout autre brique à installer directement au niveau de votre système. Quoi. Donc là, tout fonctionne au niveau de Docker. Il n'y a rien qui, est, non, qui a été installé au niveau de ma machine. Donc, par exemple, ici, si je mets euh, Django Admin, ou bien, je n'ai même pas ici accès à, à ça. Donc là, il détecte bien que ça doit être au niveau de Django. Donc tout a été dockerisé et tout fonctionne sous, sous Docker. Donc tout ceci va nous permettre d'accélérer notre développement et après pouvoir aussi facilement passer au, au déploiement. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est tout pour moi, pour cette petite démo de comment mettre en place un environnement de dev avec euh, Compose et Docker. Ok, merci. Bon, je pense qu'on va peut-être directement passer aux questions euh, voilà, pour qu'on qu reste dans, les, dans, dans, le, dans le timing. Peut-être pour les autres trucs à venir, peut-être on va voir comment on va pouvoir organiser une session pour aller un peu plus loin dans, dans Docker, parce que voilà, moi j'aime beaucoup Docker. Et, et on va dire que c'est la technologie qui nous facilite nous, notre travail en tant que dev. Ça nous, ça nous permet un peu de, 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 de d'économiser beaucoup de ressources au niveau de nos machines. Quoi. Donc peut-être je vais ouais. peut-être euh, voilà, voilà, laisser les gars poser leurs questions. Donc s'il vous plaît, pour un peu plus d'organisation, vous pouvez vous poser vos questions au niveau de, du chat. Et voilà, les gars, vont, on va essayer de répondre à ça. Et s'il si, faut que vous ouvrez vos, vos micros, on va vous demander d'ouvrir vos micros. Merci. Ok, vous pouvez y aller pour les questions. On attend la première question. Ah, ok, je pense que je viens de voir une question au niveau du chat pour euh, euh, la version que j'ai utilisée ici. Je pense que c'était au niveau du Compose. Ouais, c'est ça, la version 3.3. Ouais, donc la version 3.3, en fait, c'est la version de, de l'API Compose que vous voulez utiliser. Donc là, il faut savoir qu'au fil des évolutions de, de la Techno Compose, donc euh, l'API évolue, quoi. Par exemple, euh, sûrement, il y a eu un moment où... Euh, Peut-être le container name, container name là n'existe pas à cette instruction. Peut-être que c'était, bon, je, je dis ça juste en guise d'exemple, peut-être que c'était au niveau de la version 2.0. Et après, ils ont dit que, eh, voilà, euh, le container name là peut être, euh, peut être utilisé par euh, certains ou bien certains peuvent avoir un besoin d'associer un nom au container qu'ils vont, qu vont créer. Et là, ils vont mettre peut-être euh, à jour l'API là basculer sur une autre version pour pouvoir y rajouter la possibilité de mettre le, le container name là. Donc, euh, c'est juste ça en fait. Lorsque vous allez essayer d'écrire votre, votre Compose, vous allez spécifier en premier lieu la version de l'API Compose que vous voulez utiliser. Quoi. Ok, euh, la dernière commande que j'ai mis dans le Docker file. Ouais, la dernière commande que j'ai mis dans le Docker file, je pense que c'est celle-là, dash dash. Donc cette commande, ça permet juste de copier tout ce qui se trouve au niveau du répertoire courant. Donc euh, le répertoire là où je me situe là, au niveau du répertoire euh, courant du conteneur. Donc euh, ici, si tu te souviens bien, j'ai spécifié le workdir. Donc le workdir, ça va nous permettre d'indiquer à Dockerfile, lorsque tu vas me créer ce conteneur là à partir de cette image, donc tu vas euh, créer ce répertoire code et tu vas y tu vas t'y placer. Donc, ça va être le répertoire courant au niveau du, du conteneur lorsque celui-ci va être démarré. Et là, vu que l'on se trouve au niveau de ce dossier-là, je peux juste mettre cette instruction-là. Mais si tu veux aussi, tu peux juste mettre slash code comme ceci. Hein. 
Donc là aussi, ça peut peut-être que c'est plus clair pour certains. Donc là, ça veut juste dire copie-moi tout ce qui se trouve sur le répertoire courant vers ce répertoire-là. Donc le répertoire code qui se trouve au niveau du conteneur. Je ne sais pas si c'est clair, dash, dash. Euh, bon, si, si je parle de quelque chose, en gros, euh, oui, oui, vas -y, vas -y. Voilà, c'est juste une manière, comme, comme on a besoin de, de notre projet Django au niveau de notre conteneur, c'est juste pour lui dire, voilà, copier tout ce qui se trouve dans notre répertoire sur lequel on est en train de travailler sur notre machine haute et mets-le dans, dans, dans le conteneur. Et ici, il a déjà spécifié euh, le répertoire de travail, donc c'est l'instruction 3 qui est le work here. donc pour dire au conteneur, voilà, maintenant, euh, à, à cette, dans cette instruction, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, dit vas-y, crée-moi euh, un, un, un répertoire code au niveau de la racine et place-toi dessus. Donc, toutes les commandes qui seront, qui seront effectuées après seront effectuées en se plaçant sur, 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 ce, sur ce répertoire. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Donc, voilà. Exactement, exactement. Merci, Monsieur. Monsieur Blavi, encore une fois. Ok, donc s'il y a d'autres questions, on prend d'autres questions. Dash, dash, je ne sais pas si tu es, tu es toujours là, peut-être. Ah, ok. Super, si c'est clair, c'est bien. Bon, il y a aussi le, le repository du, du course source. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop de temps, mais si vous voyez bien ici, donc là, ce n'est pas une très bonne chose, vu que là, tout ceci va être versionné au niveau du Git, par exemple. Ce n'est pas une très bonne chose de mettre tous ces credentials là Hein il y a, bon, a quelqu'un qui a une question, euh, je lui dis juste de, de poser, d'écrire sa question, on va essayer d'y répondre là. Ah, ok. Ok. Euh, donc, donc, je disais que, euh, vu que la plupart du temps, on utilise Git pour versionner tout ce qui est, euh, tout ce qui est code source, et même, bon, ça aussi, on peut dire que ça va être beaucoup plus euh, rattaché à tout ce qui est infra. Euh, donc, ce n'est pas une bonne chose de mettre les, les credentials au niveau de, de ce que je compose là. Je vois que Dash Dash euh, m'indique un git ignore. Euh, ouais, mais si tu mets un git ignore, si tu mets le de code compose au niveau du git ignore, les... ceux qui vont récupérer après ton, ton, ton repository ne pourront pas construire d'image pour pouvoir travailler. Quoi. Donc, le mieux ici, c'est de mettre des environnements, des variables d'environnement et après injecter ces variables d'environnement lors de la construction des, des images. Donc, ça, c'est possible. Dans ce cas, vous allez faire par exemple quelque chose comme euh, Docker Compose et vous allez spécifier ici le en file. Donc, cette option-là va vous permettre euh, d'indiquer à Docker Compose que pour tout ce qui est environnement, variable d'environnement défini ici, et là on pourrait faire quelque chose comme de là, quelque chose comme ceci, mettre une variable ici. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire euh, le fichier d'environnement dont vous allez spécifier ici, il va le lire. Et il va récupérer la variable qui va correspondre à tag et l'injecter ici. Donc ça, ça c'est vraiment le best practice à, à mettre en place. Quoi. Okay. Et là aussi, au niveau de settings.py, donc normalement, ici, par défaut, il utilise le SQL 3. Mais là, il y a les instructions aussi, de, les paramètres de connexion à la base. Et dans ce cas-là aussi, il faut injecter ces, ces variables-là ici. Quoi. Et sinon, n'importe qui peut, peut vous attaquer ou bien des choses malveillantes. Ouais. Bon, on a une ouais. question très intéressante. Et je pense qu Il demande euh, s'il est possible d'ajouter Docker dans un projet déjà existant. Et bon, c'est-à-dire, voilà, créer Docker, voilà. Juste prendre son projet existant et remettre, mettre, euh, on va dire, ajouter Docker dessus. Quoi. Exactement. Ouais. Exactement, ça, ça, ça c'est possible. C'est possible. Je pense que c'est un peu la question de Papak tout à l'heure. Ouais. Donc, notre confrère Papak. Là, il demandait s'il voulait, par exemple, tester une application qui était déjà existante. Comment, comment faire quoi Rajouter Docker dessus. Donc, oui. euh, ouais. Donc, vous pouvez juste euh, venir au niveau de votre application, créer ce Docker file-là. Et voilà, il place l'ensemble des, des instructions qui vont vous permettre après de, de, de créer vos, vos images Docker après. Quoi. Donc, c'est bien possible d'ajouter Docker par-dessus une application déjà existante. Ça, c'est bien possible. Ok, ok. Ok, donc je pense que Mourjou, euh, Pap, 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 elle a, a posé sa question. Ok, si on prend une dernière question, voilà. Oui, peut-être aussi la, la documentation aussi, elle est, elle est top. Donc, euh, si vous 
vous rendez au niveau du, du site officiel de Docker. Voilà, c'est la documentation, elle est top, getting started. Vous avez même aussi des, des playgrounds, donc c'est un peu des environnements qui vont vous permettre de, de jouer un peu avec Docker et de vous familiariser avec l'outil, quoi. Donc c'est pour l'installation aussi, si vous faites juste une petite recherche, install Docker en Ubuntu ou ce genre de choses, là vous allez avoir euh, l'ensemble des, des instructions à, voilà, pour, pour, pour l'installer, quoi. Donc c'est facile à installer, facile à démarrer. Et les ressources sont là quoi. Il y a également l'excellent cours aussi de d'Open Classroom sur Docker aussi pour, pour débuter. Ouais. Très bon cours, c'est ouais. très concis et très très clair. Je pense que si on suit ça, on va on peut prendre en main Docker facilement, comprendre les concepts. Ouais. Même... Les, les concepts de Docker ne sont pas nombreux. Hein. C'est très simple et après. Une fois que tu comprends, c'est toi qui peux exactement, on va dire, utiliser ça par rapport à tes besoins. Quoi. Exactement, exactement. Et même la documentation aussi, elle est, est pas mal. Vous allez, pas, vous allez souvent avoir besoin de, de la doc aussi, que ce soit pour Docker ou Docker Compose. Donc, euh... ah, ok, Daouda, Daouda, tu as une question, on prend ta, on prend ta question. Aïe, 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 Vas-y. Bon, tu peux activer directement ton micro. Ouais, ouais. Question, voilà. Vas-y. Euh, Allô. Il oh, y a un écho. Ouais, tu dois juste euh, couper le son sur un de tes, de tes devices. Et voilà. Donc là, c'est bon, je crois. Hein? Oui, là, c'est bien. Ok, cool. Attends. Ouais, ouais, ouais. Donc, je, bon, donc moi, je me dis, bon, dans quelles circonstances, bon, je peux perdre les données qui sont, voilà, que j'ai sauvegardées dans le qui, quoi, dans Docker. Dans quelles circonstances Ouais, euh, voilà, euh, que j'ai sauvegardé dans le compte qui, quoi, euh, dans le conteneur que j'ai créé. En fait, euh, je pense que mes soeurs a à, à, truc, à, à montrer comment, comment utiliser les volumes en fait, pour, pour, pour persister les données. Parce que comme il a dit, en, en, par défaut, les, les conteneurs sont stateless, c'est-à-dire euh, ils ne ils persistent rien du tout. Une fois que tu, tu détruis ton, ton conteneur ou que c'est down, tu perds les données avec le conteneur. Donc, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois en gros euh, créer, euh, créer un répertoire sur ta machine haute et faire le, le binding entre ton conteneur et et, et toi, ta machine autre. Donc, on appelle ça des volumes. Donc, en, 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 ce qui va se passer, c'est que tout ce que tu vas écrire dans ton volume sur, sur, ton, sur, ton, sur ta machine autre va se répercuter sur ton conteneur. Tout ce que tu vas écrire sur ton conteneur va se répercuter sur ta machine autre. Comme il l'a fait ici. Regarde, si tu vois ces instructions, la ligne 7. Ici, tout ce qui se passe, tout ce qui sera écrit dans le postgre va être écrit dans le répertoire d, 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 db au niveau de, de son répertoire ici. Et si tu descends un peu au niveau de ton, de ton web, tu vois là, il a fait un volume point code. Donc, il lui dit, voilà, monte ce que, dans, dans le conteneur, le répertoire code doit matcher avec, doit mapper avec mm -hmm. euh, notre répertoire de travail actuellement. Donc, tout fichier qu'il va, qu va écrire dans son, dans son truc, dans son, euh, dans son projet, il est fichier au niveau du conteneur. Comme ça, c'est fait automatiquement. Quoi. Je pense que c'est ça, mais c'est si quelque chose à rajouter ou pas, Palium. Je pense que Pap avait quelque chose à dire. Oui, ouais, tu l'as parfaitement expliqué, hein. je pense que c'est ça. Aussi peut-être, bon, c'est vrai que Docker c'est assez large. Il y a aussi plusieurs, 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 euh, plusieurs types de volumes. Quoi. Donc dans ce cas ici, nous, nous avons utilisé les, ce qu'on appelle les bind mounts. Donc mm -hmm. les bind mounts, ça nous permet un peu de mapper un répertoire bien spécifique au niveau de l'autre. Donc l'autre ici, c'est notre machine là où on, avait, où on a installé Docker. Et là, on le bind avec euh, un répertoire au niveau du, du conteneur. Et de ce fait, tout ce que au niveau du, euh, du répertoire qu'on a spécifié, va être répercuté au niveau du, euh, de celui que l'on a mappé au niveau du, du conteneur. Quoi. Il y a aussi d'autres types de volumes qui sont les, les, les names de volume. Dans le cas où, par exemple, on va partir en production, on va juste dire que je vais créer un volume qui s'appelle, par exemple, data. Et dans ce volume-là, je vais stocker l'ensemble des données qui se trouvent dans un, euh, dans un répertoire bien, bien spécifique au niveau du, du conteneur. 
Donc, euh, c'est, c'est ça, en fait. Par défaut, vu que, vu que les conteneurs se basent euh, sur l'image, donc c'est à partir du, 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 de l'image que l'on crée le conteneur. Le conteneur va juste contenir l'ensemble des, des infos que l'on a définies au niveau du, de l'image. Donc, ce qui signifie que si tu essaies d'y persister des données ou bien si tu essaies d'y, d'y placer des, des fichiers, lorsque le conteneur démarre, tu vas, tu vas perdre les, les, les données. Quoi. Ok, d'accord. d'accord. Okay. Et, et, et là, la solution, c'est... C'est, c'est, ouais, là, la solution, c'est l'évolution. Je pense que Papa Lune a quelque chose à ajouter. Papa Lune oui, oui, bon, en fait, c'est, vous avez fait le tour déjà. En fait, ce qui est contenu, c'est juste que les conteneurs, en fait, ne sont pas des des espaces de stockage par défaut. C'est-à-dire, si vous avez une base de données, vous allez utiliser, comme par exemple, si vous avez des, des externes services pour connecter votre base de données à travers peut-être soit une autre image, mais pas avoir en fait le bruit tout le temps euh, linké avec votre container. Donc, de préférence, et votre base de données. Par exemple, si vous êtes sur AWS, si vous décidez d'aller en production, vous allez utiliser peut-être RDS pour avoir votre base de données. Et utiliser cette base de données comme externe service avec Kubernetes, avec les fichiers de manifeste que vous rédigez. Et vous connectez votre base de données aux, aux portes qui auront besoin d'accéder à ça, que ce soit les microservices et autres. Donc, de préférence, bon, c'est peut par rapport aux comparaisons, par rapport aux environnements aux variables, etc. Mais les données, de préférence, bon, vous allez externaliser ça, mais pas créer un volume directement. Parce que bon, si vous avez plusieurs microservices ou bien plusieurs bases de données, et vous voulez lier votre données avec votre conteneur. Bon. En ce moment, ça va tenir le pour en compte, c'est pas conseillé. Donc, euh, c'est principalement ce que je voulais ajouter pour tout le monde. Merci. Une autre question d'Aurore, j'espère que ça a été clair. Oui, oui. Donc, c'est bon, je pense que c'est bon. Ah. J'ai vu que mon gars n'avait pas de questions, donc je me suis dit pourquoi pas en poser un. Il y a un qui a posé une question assez intéressante. Elle dit que, comment faire pour ne pas adcoder les variables d'environnement euh, Oui, donc pour ne pas adcoder les, les variables d'environnement, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Donc euh, là, ce qu'il faut faire, c'est plutôt de partir sur euh, des variables d'environnement. Euh, ne pas accorder les variables d'environnement. Oui, donc. Euh, euh, ouais. Donc là, vous pouvez externaliser en fait ces variables d'environnement là. Donc le, 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 le plus connu c'est de créer par exemple un fichier .env. Et là, c'est ce fichier .env là qui va euh, contenir l'ensemble des, des paramètres qui sont sensibles, disons, comme par exemple le nom de l'utilisateur de la base de données, le mot de passe, le nom de la base de données et tout ça. Et vous pouvez, vous pouvez définir l'ensemble de ces variables là ici. Et après, peut-être. Euh, euh, par exemple, ici, faire un dbnm et dire que voilà, le dbnm, ça correspond à quelque chose. Faire la même chose pour la, euh, le user ainsi que le mot de passe. Et après, bon, ça aussi, c'est toujours dans les best practices, hein, faire le, le dot un point exemple. Et là, le dot un point exemple, là, vous allez y mettre ces variables-là, mais sans valeur. Quoi. Comme ça, ceux qui vont pouler après le projet au niveau de Git, ils peuvent voir que ah, ça, ça sont les variables d'environnement à définir et ils, ils vont renseigner sur leur, leur propre variable d'environnement. Et après, si ça c'est, c'est fait, vous pouvez injecter ces variables que vous avez définies au niveau de ce fichier .env là, euh, ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et après, vous allez faire aussi la même chose au niveau de vos, de vos fichiers de configuration de votre application pour euh, les injecter là-bas aussi. Quoi. Comme ça, vous n'avez plus le... le le, l'encodage en dur de ces, de, ces, de ces paramètres qui sont sensibles. Et après, vous allez faire euh, le git ignore. Donc, je pense que c'est Dash Dash qui a proposé ça. Donc, au niveau du git ignore, vous allez ignorer tout simplement le fichier .env qui correspond au, aux variables d'environnement là. Quoi. Je pense que c'est, c'est tout. Peut-être si j'ai oublié quelque chose qu'à noter ou bien... Je pense que c'est ça. Hein. Euh, mais il y a quelqu'un qui, qui voulait parler là, c'est qui je crois que c'est toujours la Oui, c'est, ouais, c'est ça. J'ai activé mon mic. Du coup, je voulais juste remercier. C'est, c'est bon, j'ai compris. Ah ouais. euh, du coup, l'autre question que j'avais, par exemple, euh, si on veut déployer notre application dans deux environnements d- différents, notamment en dev ou en prod, cependant, il y aura des euh, variables qui sont spécifiques à chaque environnement. 
euh, donc, comment dire à Docker d'être de, de, déployé uniquement dans notre euh, env euh, ou euh, c'est égal à dev ou euh, c'est égal à prod Je ne sais pas si vous me comprenez. Euh, oui, je comprends parfaitement la, la question. Je pense qu'après, pas mal et, et canoté pour, pour répondre à la, 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 la... Alors, oui, bon. Bon, bon, ça revient à par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça de euh, moins ça va souligner. Le fait en fait euh, que Docker déjà soit de base faite avec Linux container. Donc Linux Kernel, c'est le six groupes les namespaces. Et quand vous avez un environnement où il, où il y a des containers qui sont exécutés, vous pouvez utiliser les namespaces pour isoler votre environnement. Que ce soit en dev, en CG, en prod. Maintenant, avec Kubernetes, ça va encore plus loin avec les namespaces pour isoler encore plus. Tu peux même versionner chaque euh, service que tu déploies ou bien chaque application que tu déploies. De cette manière, tu peux faire du canal deployment ou bien du blue bin deployment ou bien même du... Quand vous voulez faire du A-B testing, A-B testing, c'est-à-dire tester deux boutons call to action, tu peux faire en sorte que tu ajoutes des namespaces à chaque déploiement de tes microservices. Et ensuite, en fonction de ça, tu peux dire que tel trafic, je route ça vers tel namespace, que ce soit dev ou shading ou pré prod ou bien test. Et c'est une manière en fait, d'isoler les containers et qu'ils puissent cohabiter dans le même noyau sans pour autant rater de trafic sur chacun d'entre eux, c'est-à-dire les séparer de manière isolée. Est-ce que ça répond à votre question euh, Bon, d'accord, ok. Euh, je pense, je pense oui. que aussi, excuse-moi peut-être d'ailleurs de t'interrompre, je pense que ça, son autre préoccupation, c'est peut-être si on a euh, différentes, euh, comment je peux expliquer ça, différentes variables d'environnement selon le selon l'environnement sur le sur lequel on va travailler quoi que ça soit en staging prod ou bien prod je pense que c'est plutôt ça aussi euh, là dans ce, là dans ce cas vous pouvez avoir ici plusieurs fichiers de le dot env là vous pouvez avoir par exemple un pour pour le dev un pour la prod ou l'autre pour le truc et là vous allez juste faire par exemple dot un point dev dot un point prod dot un point staging et là aussi, je pense qu'on a un peu parlé de ça avec euh, Papak lorsqu'il a soulevé la, la question là. Vous pouvez avoir un Docker Compose par environnement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un Docker Compose.dev.yaml, un Docker Compose.prod.yaml, un Docker Compose.staging.yaml. Et là, après, lors de votre stratégie de développement, vous allez dire que si je suis en dev, euh, je vais utiliser euh, le Docker Compose.dev.yaml. Si je suis en prod, faire la même chose, etc. etc. Mais là, euh, vu avec, avec Compose, on peut. Euh, L'orchestration est, est assez basique, je peux dire. Donc, si, si vous voulez aller beaucoup plus loin, comme l'a soulevé Pape Alin, vous, vous allez juste aller euh, chercher au niveau de Kubernetes ou bien ce genre de choses. Et là, vous allez avoir des trucs qui sont beaucoup plus poussés. Euh, vous allez avoir, comme, comme, comme l'a soulevé aussi, les namespace qui vont vous permettre de regrouper l'ensemble de vos ressources, que ce soit des services, pods. Euh, ingresse tout ça au niveau d'un même namespace et vous allez pouvoir euh, euh, comment ça peut encore faire une nette séparation entre vos divers environnements quoi mais ici ce que vous pouvez faire c'est juste créer un fichier de configuration par euh, par, euh, par, par environnement, environnement ouais, c'est ouais, vrai que c'est assez lourd mais ici c'est peut-être ce que vous pouvez faire ouais. mais si vous basculez sur des technos comme Kubernetes ou bien voilà quoi Swarm peut-être de uh, Swarm qui est la solution permettant d'orchestrer des, des conteneurs. Donc là, vous pouvez faire des choses beaucoup, beaucoup plus poussées. D'accord, d'accord. Ouais. Merci, Merci beaucoup. Ok, de rien. J'espère qu'on a été assez, assez clair. <rire> je euh, euh, clair. Du coup, euh, je vais juste ouais. utiliser les parties de namespace. Voilà. Il y a un écho, il y a un écho chez vous. Peut-être que je vais couper moi. Voilà. Euh, je pense qu'il y a un écho chez vous. Donc, vous pouvez voir si vous êtes connecté sur deux devices, peut-être couper le son de l'un. Euh, c'est bon Oui, là, c'est mieux. Ok. Euh, je disais merci. Je vais juste investiguer les parties de Namespace. Voilà. Ok, merci. Ouais. Peut-être si, si, si vous avez, si avez l'habitude d'utiliser Docker, peut-être pour aller un peu plus loin, vous pouvez... Euh, essayer de, de checker Kubernetes, c'est vraiment une techno. Oui, oui, bon, je pense oui. que, oui. bon, je pense que voilà, les bonnes pratiques disent qu'on voilà, utilise Docker pour continuer et on utilise Kubernetes pour orchestrer. C'est ça, ouais. voilà, ça le standard actuellement. Oui, c'est bon, ça. 
Voilà. Vraiment, il faut s'y mettre. Il y, 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 y a un moment où c'était des guides qui, qui étaient l'indispensable pour tout ouais. Suisse à avoir euh, dans, dans la dans maintenance. Dans ouais. Arsenal, quoi. Mais maintenant, il ouais. faut l'avoir dans son arsenal. Ouais, ouais. 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 Ça, Ouais, effectivement, je pense que je pense que je pense qu'on peut mettre fin à la session parce que voilà on a un peu déporté au niveau du temps ouais. donc euh, voilà je je il y a un petit peu genre ok je pense au Malik euh, on va je pense qu'on a déjà fait ça hein. on a on a suggéré d'aller voir la documentation de Docker qui est très excellente qui est très bien même donc moi j'y apprends beaucoup vous pouvez aussi utiliser euh, euh, le tuto de Open Classroom sur Docker, qui est excellent, qui est court et vif et concis. Et voilà, vous pouvez aussi, il y a beaucoup d'articles de médium où les gens, voilà, si vous avez un, un cas spécifique où vous pouvez utiliser Docker, vous pouvez utiliser des, vous pouvez lire des, des il y a beaucoup d'articles de médium ou dans différentes plateformes qui expliquent bien et en lisant un peu les, les articles, vous pouvez un peu l'adapter à votre situation également. Donc, euh, voilà, euh, pour... Bon, je, je passe la parole, messieurs, si, pour, euh, si tu as quelques derniers trucs à dire pour voilà, un ouais. peu Bon, peut-être notre ami Malik, mais, bon, là tout à l'heure, on a déjà suggéré quelques, quelques points, surtout la, la documentation que l'on que recommande vivement. Mais aussi, comme, tu comme il l'a si bien, si, si, si bien dit aussi, il y a Shafki. Donc, Shafki, c'est un Français qui fait des ouais, tutos en français. Il est excellent, lui aussi. Oui, il, il est excellent. Donc, lui, c'est est un DevOps mmh. français, mais qui fait pas mal de, 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 de bonnes choses. Quoi. Donc, euh, si, vous, vous, si vous êtes intéressé par tout ce qui est DevOps, les technologies qui tournent autour du DevOps, Ansible, euh, euh, Kubernetes, Docker, voilà, il a des séries, il a plus d'une centaine de vidéos, je crois, même sur sa chaîne. Ouais. Et il y a également euh, Tech with Nana aussi, que j'aime beaucoup. C'est par le, le biais de sa vidéo-là que j'ai découvert euh, Kubernetes. Donc, c'est une vidéo de trois heures, mais voilà. Elle aussi, elle fait de, de bonnes choses sur Kubernetes. C'est en anglais. C'est aussi également euh, un DevOps. Et il y a d'autres chaînes, chaînes YouTube aussi que vous pouvez checker. Donc, euh, l'écosystème bouge vraiment et voilà quoi. Il faut s'y mettre. Maintenant, faut, il, ne, il ne suffit pas juste d'être un simple dev, quoi. Il faut avoir d'autres outils dans son arsenal pour se démarquer du, du, du lot. Voilà. Voilà. Et surtout, euh, ce que je peux rajouter dans ça, si vous voulez être bon en, dans, dans les, dans, pour pouvoir mieux utiliser les Docker files, je vous conseille d'aller revoir toutes vos bases dans, en, comment on va dire, en Sys Linux, en système Linux, les commandes basiques. C'est-à-dire, voilà, voilà, tout ça. C est, c est, si vous remarquez très bien, la plupart des instructions qu'on a dans le Docker Files sont des, des, commandes, des commandes Linux qui sont, qui sont accompagnées. Quoi. Donc, moi, si tu peux même revenir au niveau de ton Docker Files, tu vas voir. Euh, au mieux, tu pourrais rester reste dans le Docker Hub, par exemple. Reste dans le Docker Hub. Par exemple, va dans le Docker Hub, va dans la version, une version de Python quelconque, par exemple. Euh, version de Python quelconque. Vous allez voir que c'est tout, 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 c'est des Docker files. Il n'y a rien de, c'est que des Docker files qui sont là. Ouais. Alors, tu peux me mettre ça. Tu peux cliquer peut-être le, le n'importe lequel en Alpine ou Buster. Ouais. ouais. Donc, vous allez voir, voilà. Ce sont des configurations. Même ces Docker files, vous pouvez vous les écrire vous-même pour, pour, pour vous entraîner. Donc, toujours ça part à partir d'une image. Et voilà, c'est des instructions Linux, comment configurer un environnement Python et ainsi de suite. Euh, voilà. ouais, c'est un excellent conseil pour, pour débuter. Dès que vous commencez à développer une application, juste pour s'entraîner, vous allez vous dire eh, bon, là, vu que j'ai commencé à apprendre Docker, bon, voilà, je vais essayer de dockeriser mon application. Moi-même, quoi. Moi -même, quoi. Oui, ouais. même moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai eu les bases, après voilà, dès que je développe une application, j'essaie d'écrire mes propres Docker files, j'essaie de, de, de jouer avec quoi. C'est après que vous, au fur et à mesure que vous, que vous aurez la main. Ok, donc, euh, Papa Lyon. Bon, c'est juste ça, c'est juste ça. En fait, l'objectif de ce webinar, c'était plus de mettre la main par rapport aux développeurs qu'ils aient un nez sur cette technologie. Et comme l'a dit Maïsa, c'est-à-dire avoir ça dans son arsenal, ça vous fait remarquer des autres. Donc, naturellement, ce sera plus facile pour vous de proposer vos services de Parce que, bon, 
tot travai să la facilite de livrezor, important de livrezor să la racusi, dar e libri de produs, e rămâne în continuu. Dar e a bucă de oportunite că sunt de mână să te gândi. Explore, explore, explore. Exact. Să ne adivizi. Ce trebuie să crezi o curajitate este că în tant că de eu, de eu avea trecut de-am votul arsenal, foarte față că Vous, c'est vous qui créez l'environnement, euh, on va dire, c'est vous qui créez le projet. Donc, c'est vous qui savez ce, que, ce dont le projet a besoin. Donc, c'est à vous d'écrire le Docker file, pas au DevOps. Le DevOps, lui, tout ce qu'il peut faire, c'est écrire, se préparer pour, pour le déploiement. Mais en, en réalité, normalement, c'est au Dev d'écrire le Docker file parce que c'est lui qui sait en réalité ce, ce dont le projet a besoin. Donc, euh, voilà un peu ce que je peux rajouter au propos de PAP. Euh, Daouda, si tu as, tu as des trucs à, à dire aussi. Mm -hmm. Ouais, ouais. Donc là, je pense qu'il y a déjà une question. Là. On va voilà, laisser. On répond, voilà, on répond directement à ces questions. En gros, euh, tu dis quelle est la différence entre run et command. Donc, euh, mais c'est bon, peut-être je peux répondre et tu vas rajouter. Oui, vas-y, vas-y. Voilà, le run, en gros, c'est pour dire lance-moi cette commande. Alors que la commande, c'est comme ça, dit quoi. Son nom l'indique, c'est lance-moi cette commande. C'est un peu, il y a un peu cette nuance, mais tu peux, tu peux les utiliser de, 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 de manière différente. Ça dépend seulement de, de ce que tu veux faire. En général, le commande, on l'utilise à la fin pour, pour dire voilà la dernière commande que tu vas, tu vas, tu vas lancer. Et au niveau du run aussi, c'est pour un peu installer les dépendances. Mais moi, je ne sais pas si tu as des trucs à rajouter. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, je crois que c'est ça. D'habitude, le run, on l'utilise beaucoup plus souvent au niveau du, du docker file là. Donc, euh, pour, pour spécifier, pour, pour plutôt dire que, voilà, exécute-moi telle commande. Mais d'habitude, le, le commande, c'est à la fin. Donc, euh, l'instruction commande, c'est juste pour dire que lorsque tout ce, tout, toutes les instructions qui précèdent euh, le commande sont, sont exécutées, dans ce cas-là, tu vas me lancer la, la commande automatiquement. Quoi. Et même, Mais bon, et même il... Et oui. même parfois, si, si je peux, si peux t'interrompre, et même parfois, euh, tu, as, tu, as certains, euh, tu peux même créer ton script de, de démarrage de ton projet, parce que souvent, euh, je pense que Pap va, 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 va rajouter. Quand, quand tu vas en propre, tu veux créer juste le conteneur sans pour autant faire tout ce tralala pour le dev, tu veux juste lancer ton application. Souvent, tu, tu, peux, lancer, tu peux écrire, tu peux utiliser un script de Python pour la. Euh, disons, mettre tes différentes commandes et tu utilises le commande et tu lui, tu lui dis voilà, lance-moi ce script Python et il va, le script Python va, va, va dérouler quoi. Oui, c'est ça en fait. L'instruction euh, commande, c'est une en fait, ça te permet peut-être de démarrer un script spécifique. C'est-à-dire dans ton repo, tu peux avoir un genre de fichier que tu vas trouver entre point et point SH. Donc dans ce cas, tu vas essayer de faire une commande et tu ouvres en fait le projet pour mettre les fichiers scripts que tu veux exécuter lors du démarrage de ton conteneur. Après que toutes les étapes aient déjà été faites, ça dit que ce soit à partir du front jusqu'au copie de ton répertoire sur le dossier code. Tout ça après, la dernière commande que tu vas couvrir, ce soit euh, commande ou bien que tu vas mon script. Mais c'est un peu équivalent. Mais si tu voulais rester quelque chose, comme quand on prend la parole à Daouda. Euh, oui, bon, c'était juste par rapport à ça. L'autre principale différence, c'est que euh, ici, le run, c'est à l'étape de build. Donc, ici, c'est lorsque l'on va builder l'image euh, que l'on que que utilise principalement cette, cette instruction-là. Alors que le, la commande, comme l'a dit Pap Arim tout à l'heure, c'est au niveau de l'exécution du conteneur. Donc, c'est la commande qui va être exécutée par défaut lorsque le conteneur va, va démarrer. Quoi. Donc, c'est ça plutôt la, la principale différence. Ouais. L'autre, c'est à l'étape de build, l'autre, démarrage du, du conteneur. Okay. Merci, monsieur. Daouda, tu as la parole. Oui, oui. Donc, merci. Hein. merci hein. Je pense que les interventions ont été assez claires voilà, pour tout le monde. Voilà, merci encore pour la présentation. Donc, moi, personnellement, bon, je lis très peu Docker. J'avais fait une petite introduction, voilà, mais je n'avais pas trop suivi le coup. Je pense qu'après ce, voilà, ce webinaire d'aujourd'hui, je vais essayer de, voilà, de reprendre le, la pratique voilà, et de m'y mettre un peu plus. Donc, je pense que c'était clair, hein, euh, la présentation était claire, la pratique pratique. Aussi, je vous rappelle seulement, euh, demain, on va, voilà, on va sortir une vidéo de replay.
voilà, pour peut-être les gens qui sont venus en retard ou qui avaient manqué la première partie, voilà, il y aura un replay comme ça, vous pourrez tout, voilà, tout revoir demain, Inch'Allah. Voilà, donc je remercie aussi voilà, nos invités d'aujourd'hui, voilà, et Papa Lune qui ont très bien, voilà, très bien, très bien expliqué, voilà, docteur, dans tous ces compartiments, voilà, et aussi remercier Papa Lune, voilà, qui a aussi bien géré l'animation, et aussi vous remercier tous et tous, voilà, merci aussi pour votre présence, donc je vais, je vais, je vais, je vais laisser la parole aux autres, voilà, peut-être un, un dernier mot à dire. Ah, merci. Merci à toi Daouda, merci à toi pour l'invitation, merci à Alain Kanoudé aussi. Donc euh, là on essaie juste de... c'est un partage, hein. donc euh, lorsqu'on qu donne, lorsqu on, donne on, on reçoit comme on, comme on dit. Donc euh, on n'est pas expert sur tout, voilà, on essaie d'apprendre en, ensemble et voilà quoi, on essaie de, de partager le, le peu de connaissances qu'on a. Il y a également aussi le, le repository, s'il y en a qui sont intéressés qui est là, je pense que j'ai partagé ça sur le chat. Et je pense que même demain, je vais essayer de, voilà, de reprendre tous les liens qu'on a partagés aujourd'hui. Ouais. La documentation et voilà, les liens JT, comme ça, je vais partager tout dans la vidéo de demain, Inch'Allah. Exactement, exactement. Et juste une petite précision, il euh, y a aussi cette branche-là. Bon, J'avais préparé aussi cette branche qui, qui comporte la partie euh, variable d'environnement. Je pense que ça, ça va plutôt intéresser Ndaïndia et les autres. Donc ça aussi, je pense que j'ai écrit une petite documentation là-dessus aussi. Vous pouvez checker pour voir comment utiliser les variables d'environnement et les injecter au niveau de, de vos conteneurs. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, pas de souci, on est ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Et désolé, Pape Alain, je pense que j'ai pris tout le temps. Normalement, tu devais faire là. Non, ça va grave, ça va grave. Bon, merci déjà à Tata, à l'UMS, Comme l'a dit Mince, nous sommes là juste pour partager, pour échanger. Bon, maintenant, le temps, ça a valu le coup, parce que le septembre a été apprécié. Et je crois que les gens maintenant pourront plus, plus facilement en fait, appréhender cette technologie. Parce que bon, c'est un peu compliqué aussi, quoi. les choses avancent beaucoup trop vite. Donc, à certains moments, tu es un peu bourré, il y a beaucoup de choses qui se tournent autour. Donc, tu ne sais pas sur quoi te pencher. Donc je crois que c'est déjà une bonne chose d'avoir cette occasion pour le dire. Voilà la chose, voilà comment prendre tout ça et bien débuter, quoi, comme le titre le disait. Donc déjà, merci, merci et bonne continuation à toi. <rire> ouais, merci Tartage pour, pour, pour cette précision. C'est tout ça. Hein. Alors, avec avec Docker, tout le monde a, a le même environnement de développement. Donc si, si ton truc marche avec, euh, en local, ça va marcher chez tout le monde. Merci, Tachach. Donc, euh, merci euh, Moïse, merci Papa Lyon, merci Daouda de, de m'avoir donné l'occasion de, de présenter le docteur et d'inviter mes, mes masters ici présents. Donc, euh, pour ma part, je pense que c'était une très bonne session, une excellente session. Et merci à tous d'être présents et d'avoir participé. Je pense que voilà. Euh, merci. Ouais. Je pense que ouais, c'est ça. Okay. Je pense qu'on va essayer aussi de, va essayer de, essayer de, de planifier un, un autre épisode, voilà, Inch'Allah. Pour, pour continuer dans ce sens, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu la partie mm -hmm. pour aller en prod, donc là-bas, ouais. Pap, Pap va, va sortir ses, ouais. ses armes, voilà, pour, pour nous montrer comment, comment ça va se faire, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. À ne pas manquer, à ne pas manquer. Ouais, à ne pas manquer. Ok. Merci et bonne soirée à tous. Ok, merci. Bonne soirée à tous. Merci à tous.